怎么便当没吃就拿回来了？啊？怎么了？妈，你跟老爸有没有吵过架？哎呦，怎么可能不吵架？人家都讲啊，不玩不给不行胡扯，这么多年。最少都吵了一百次了吧？<笑>是哦，可是明露都没有跟我吵过架。嗯，你们上一回不是才吵过，还吵到差点分手。哎呦，其实上一次是我自己单方面要分手的啦，嗯、因为我不高兴他跟他妈站在同一阵线，反对我当警察。不过后来他跑来找我，他跟我说，他愿意让我做自己，也不再反对我当警察。这样很好啊，这样表示明露她很成熟，很明理。哎呦，选老公就要选这一种的，不要像你爸一天到晚就跟我斗嘴。我本来也觉得这样子蛮好的、啊，可是不晓得为什么最近就是想来想去，想东想西的。我觉得越想越不对，然后就觉得有点怪怪的、欸。怎么了？你是不是婚前焦虑症啊？不是啦，我也觉得能够遇到明露是我最幸运的事情啊。你看他，又孝顺，又温柔体贴，然后又很负责。尤其啊，我们开始筹备婚礼之后，你知道吗？他什么事都听我的，他什么都没有意见哦。而且，他居然最近还为了我放弃出国升迁的机会耶。那是他爱你，傻丫头。哎，所以你知道这件事？你爸有跟我讲过啊。你们两个怎么都不告诉我？哎呦，你那时候正在气头上，我怎么讲嘛？嗯，就算你知道了又怎么样？哎呦，他爱你吗？愿意为你牺牲？感情就是这样啊，就是互相牺牲，互相包容嘛。可是我不想让他为我牺牲呢、啊，这是不对等的关系。虽然他把我捧在手心里面像公主一样，可是我不想要当公主。什么不对等的关系？你在讲什么？我都听不懂啦！哎呦，你真是上辈子烧了好香，才会碰到明露这样的好男人。不要身在福中不知福哦，你哦，后悔。